今天我四个月了，我要去产检。今天产检不太一样，带你们看看。因为今天医生可以告诉我是男孩还是女孩，然后我们也是比较的稍微的有一丢丢期待，也没有觉得嗯、呃、特别想要那个，只要他健康就可以了。但是我内心里面还是期待，呃，是一个小女孩。然后我妈妈也是比较喜欢，想要一个小女孩。但是我觉得吧，谁样都好，只要是健康的就行了。今天拍一拍，其实她每次会给一个录像带，我们都是可以自己在家里面看的。因为这家医院跟以前的那种综合医院不太一样，因为它是私人的，设备跟所有的服务都是要好一点的。今天带你们，正好带你们看一下那个。妇产科那个诊所是什么样子的？都做好了吗？做好了。我的小车又回来了，是不是？嗯，你把我的那个东西捡一捡。你坐好。我有一个洞。啊、嗯，我看看<咳>。你还有点磕磕。还有，还有一个。嗯。嗯拉稀了。今天下雨了耶！你别在我车里吃了，弄得我车上都脏了。你自己扣安全带吧。嗯。呜呼，最棒的小公主，今天别哭啊！哎呦我的妈，这个可得扔掉了。下来吧，天天这小公主天天都得哭是吧？今天你能不能保证不哭了？今天我小公主不哭不会哭了吧？啊，对不对？最棒的，你是最棒的，是不是？啊，下来吧，哥哥，姐姐也下来吧，哥哥下来吧。嗯，别踩哦。嗯，暖和呀。先到这个邮局，给朋友邮点那个腊肠啥的。上次朋友不是给我寄那个，嗯、呃，就是螃蟹啥的，我打算给他邮点腊肠。没人感觉。今天还挺早的，但是好多人啊，那妇产科停车场都满了，然后我就停到这个他们备用的这个停车场这里了。还下着雨，走过去吧。从这儿走吧，从这儿有斑马线，斑马线前面没有斑马线。哎呀，反正走，你看，啊，有车就直接让你了，也没有红绿灯，但是他们就会让你。看，我就准备这一大包，嘿嘿嘿，马上就到了，带你们看看里面啊，他们的那个设施是什么样子的。这个是免费的定额辅助券，写两张，一个是检查券，一个是结果票。这里就是他们那个厕所，然后在这里有一个宝宝的换尿不湿的这种台子折叠的，然后我要在这里写，每次来都要尿检。然后他们的厕所是这样的，看，自动打开，还有给你准备好的这些女生用的东西。宝宝坐的椅子挺好的，这里啊。他们看了我这里那的，那三代大概三十九分钟，啊，我的手机都不能开着的了。嗨。性別が、はい。頭が手に見えるのかな。まあこれは向こう向いてますけれどもね。はい。これでいきましょう。じゃあ頭が手、手が心臓を動いてずっと下に、ここくらいとか胃袋が足があって足があってどうですか。足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が足が
家啦，把这个好消息告诉妈妈，晚上大家可以庆祝一顿了。估计我儿子有点失望吧。下雨了，赶紧回家了。买点菜去吧，要不买点菜，买点蔬菜去。体重他让我控制，我那只能吃沙拉了，没有办法，买点沙拉吧，让我下一次四个一一个月一斤都不能长，因为我已经超标了。妈妈，哎，老妈，男孩女孩？男孩女孩。你看，女孩。哈哈哈哈哈！哈哈哈好。嗯，拜拜。有福气。小女孩在日本为什么可怜？嗯、小女孩在日本为什么可怜？哎呀，还自己哦，还得好好学习，学习完之后还得当家庭主妇，当家庭主妇。<笑>哎，你说什么小兔子的妹妹怎么了？嗯，她喜欢，她喜欢胡萝卜。喜欢胡萝卜，小兔子妹妹是这样的。<笑>是这样。嗯，对对对，是这样。对。妈妈，你看我，妈妈，我还有个。嗯<笑>恭喜你成为了姐姐了，嗯嗯嗯，你看他好可爱呀、啊，你看他，你看他，你看他，你看他，你看他，你看他，嗯嗯，对对对对对对,对，你看你看妹妹，你看妹妹，你看姐姐，你看荣升姐姐了，你看，哎呀，这小姐姐，哎呀，小姐太可爱了，赶紧吃饭吧，都，小猪姐姐，小猪姐姐，这这晚上自己加了一杯酒了，你看自己庆祝一下。猪姐姐，猪姐姐，猪姐姐多可爱呀、啊！小猪姐姐，吃吧吃吧、哎，我都晚上都，我晚上不吃了，我要那个控制体重了，我都。小兔子，小兔子，哎呦哎呦哎呦！好吃吧这个馄饨？好，这自己包的。两个人条纹的。条纹，赶紧吃吧，快点吃，哥哥嘎。最近啊，我有在看国内的这个雪糕的价格，真的是有一点卷啊，随随便便拿起来一个雪糕。就几十块钱。今天瑶瑶就带你们来这个超市看一下日本的这个雪糕，因为现在是正夏天嘛，正当季，看看日本的这个雪糕现在是什么价位。就是不得不说啊，日本的这个雪糕味道真的是很不错的。可惜瑶瑶给你们带不回去呀、啊。给你们看啊，就是一个这种三层的，有巧克力，有一个外面有一个皮，还有一个奶油，还有这个甜筒。我特别喜欢吃这个甜筒啊，这一个甜筒基本上呢就是在一个四五块钱的这么一个价位。不过啊，便利店啊基本上会翻倍。我来的这个超市呢，就是这个雪糕就是最便宜的，像这种巧克力板基本上都在三四块钱这个价位上。还有一个就是我最喜欢的啊，这个外面有一层巧克力，里面是那种奶油的，很好吃。给你们看看日本一块五的这个雪糕，就是这个，这个就是有功能饮料的那种感觉。不好吃，不好吃，我吃过，我还是买点这个巧克力的吧。我自己呢，今天带了一个这样的小盒过来啊，因为我怕路上会化掉嘛，所以带了一种这个泡沫的小盒。基本上在日本没有像我这种买买雪糕的这个模式啊，我这是属于批发雪糕的。看看这个超大号的啊，这个外面是巧克力脆皮的，只要两块钱。估计他们日本人看我买雪糕就有点害怕了。这个呢也是，呃，两块钱。这个黑的巧克力的，全是巧克力的。这个特别好吃。如果喜欢吃巧克力的朋友啊，可以记住一下这个 black 这个黑的啊，这个巧克力的。如以后来日本旅游啊玩什么的，都可以买买尝一尝。因为我呢就是特别喜欢吃雪糕，然后呢我家孩子也特别喜欢吃。一到夏天啊，我就去会去多买点这个雪糕。因为这个日本的这个牛奶非常的好喝，所以他们这个雪糕里面这个奶味儿啊也是非常的好，味道是非常的不错。像这些明治的呀，一些芝士的，还有这个里面有那些呃小饼干碎碎的呀，都是非常好吃的。这种像单独小盒的拿勺㧟的这种哈。
基本上通通都是三四块钱这么一个，<笑>有没有很便宜？这边一溜呢，全是两块钱一个，看这个哈密瓜的，通通都是两块钱。哎呀，我得来几个这个，这个价格还是比较便宜的。我真的在日本实现了雪糕自由了，因为这个价格真的是回到了我上学时代的那个价位。因为我现在看大家啊，在国内买雪糕都得三四十、二三十这么一个。不过有的地方，日本有的地方卖雪糕也是挺贵的。我找的这个地方呢，就是我比较会找，它这个价格真的是感觉像一个雪糕批发厂的这么一个感觉。这个就是那种脆脆冰沙的那种感觉啊，这个咖喱咖喱的，脆脆的，哎呦，这一大箱啊，一大盒。我们呢也再挑几个好吃的，这个是白色巧克力，这是巧克力同款的这个雪糕，这个应该是非常的好吃啊，来四个，这个也不贵，大概五六块钱吧，贵也贵不到哪去。你看这些，还有成盒装的，成盒装的就是里面是一小根一小根的，成盒装的也都不贵，还有这种超级大盒的冰激凌。基本上这一大盒呢，价格在二十到三十左右这么一个价格，要么就是明治的，要么就是做森永的呀，做牛奶的呀，做牛奶的品牌都喜欢做雪糕。哎呀妈，看到这些雪糕呀，我个个都想尝一尝啊！好了，我要去结账了，估计都有点吓到日本人，哈哈哈，我有点不好意思了，因为我真的特别喜欢吃巧克力还有雪糕这一类的东西。最后呢，来到这个免费的取冰的这个位置，装点这个冰，因为我怕路上会化掉。这个冰啊，只是用来作为一个保冷的效果，不可以放到这个呃饮料里面啊，直接饮用的啊。带上我这些冰激凌，回家哄孩子喽。你有一口什么主意？这个这个，这个回来再说吧。有一个这个，你看我给你买了好多冰激凌，冰在里面，你自己你自己挑一挑吧。哪一个？嗯，这个。哎呀，你真会挑呀！哪一个？这个。哎呀，那你跟妹妹分着吃去吧。好了，妹妹还有的吗？你就跟妹分着吃这个板儿，板儿巧克力。哇，白巧克力。跟白的吗？白的。你去洗手吧。看到这个便利店正在招人，我去看看他要不要人。是。七幺幺超市，看看他现在正写着急招，进去问一问。他给我一个电话号码，让我打电话问，因为他说他那个店长现在不在店里面。哎，哎，すみません。あのちょっと日本語が上手じゃない。あの外国人です。うん。このこの時間がちょっと難しい。あはいあわかりました。はい。あ失礼します。不行、他说现在只有晚上的时间，那个才招人。这个时间段我不行，我不想想再换一家别的吧。到这个便利店来，他们说这个便利店里面有拿这个，嗯。就是可以找工作的这个书哈，可以在这里拿拿走，免费的拿走，拿一本啊，拿一本回家去看看，可以去找工作的，哎，<笑>好多朋友帮助啊，就是不一样。看看这个有什么工作啊？看他这个区啊，首先你得看看我们是在哪个区，我呢是在这个安佐北区，安佐北，它是先是南区的，应该是南区的。然后自哦，可布这边看看，你比对了很多家，最后呢找到了一个比较适合我时间的，然后距离呢也不太远的一家便当厂。去便当厂上班的话，我这个手，我这个指甲盖不能有，要给它卸掉。前两天我已经找了那个便当厂的工作人员联系好了，就是然后我就把这个提前我就把这个指甲长的给它剪掉了，本来可长的。然后这个颜色还舍不得弄掉，哎，好不容易没几天，哎呀，还是得给它卸掉。那手剪的话，就去洗个手，然后检查一下我这个手上有没有细菌什么的，因为它是做便当的嘛，做便当的话一定要手干净，对不对？因为日本人对饮食这边还是蛮在乎的。
，干净很多吧？都剪没了，以后这种指甲还是得少做一点，虽然好看。它这个活儿，嗯、呃，其实不用面试，只要你那个手剪通过了就行了。嗯，蛮简单的，只要我的手没有什么呃细菌啊或者什么问题，我就能通过。啊，抓紧时间去了，刚才晒了一个衣服，拖了个地，时间有点着急。啊，也不知道是不是这个地方，这个便当厂，看样子有点像，有好多这个排烟的这个，应该是这里没错了。你看这么多停了好多自行车的，都是应该是这边的研究生。从各个国家里过来的，在这里上班。他跟我说是这个新的，天哪，这个太难找了，找了半天。是这个新的工厂。然、啊、后我刚才还走错路了，开到山里面去了。啊，这个导航也是醉了。哦、啊，他让我从这边上。对的，对的，这边。哎呀，这个新工厂看着舒服多了。刚才那个旧的，我都有点，有点震惊了。这个，从这边进去，看让我上三楼。啊，这个干净多了。我的天爷呀，这个门真多呀！是这个门儿、啊啊。这个要脱鞋的，要脱鞋。啊，应该是这个门了。天哪，这个鞋柜子这么多鞋，赶紧脱鞋穿上去吧。我的天哪，也有脱鞋穿，直接上去。检查体温。是的，然后还要消毒。这里远吗？嗯，开车半个小时。嗯。半个小时多远？嗯。你说这量一下我的测量一下。啊，体温呢？体温在楼下测了。量了吗？嗯，三十六度七。空气清新鲜。嗨、嗯。嗯嗯嗯他们的那个食堂，看看食堂里面，他们都在休息呢，看样子挺不错的。他那个手检是什么检查啊？就是把手洗好几遍，洗完好几遍之后，就在你这个，他问你哪，经常用哪个手，我就说用这个右手，然后在右手上不知道按一个啥，就按了一个圈儿，好像是什么膏体似的，冰冰凉凉的，按完之后。就结束了，让我两天之后等通知。<笑>中午还没吃饭呢，哎，到这个哎便利店，哎，这个便利店也招人呢，啊，到这个便利店买个炸鸡吃。看这个便利店招人，看这个炸鸡块。啊，行吗，先，嘿。七幺幺的炸鸡，我的午饭就是这个炸鸡，它就是不用你那个什么的，看，直接按照这个线给它扯开，它就能打。我单手扯，就是这样。哎呀，这个炸鸡吧，我的一顿晚一顿，我的一顿午餐就是这个了。想找一些灵活的工作不太好找，哎，有那种时间太长的，带孩子弄家里，再弄这个自媒体。没有时间，所以还是得找那种可以一周就上个几次的，然后一次时间别太长的，不太累的，环境还是不错的，嗯，还可以。那我就等待这个手剪的这个信息吧。这个炸鸡还是挺好吃的，滋滋冒油呀、啊。其实我蛮想到这个便利店上班的，就是它这个时间段，嗯，就是比较难找，可以慢慢等。反正我就是打零工的，可以多换几个工作，哪哪个工作什么时候合适了，什么时候要人了，我又可以上。就在日本，就是像我们这种主妇打工的就是这样的，不用上那种一直都去的都可以。像在日本，很多主妇打工都是这家换一换，那家换换，哪一个适合自己就去哪一个。这一点跟咱们国内也不太一样。